Audio Jungle. এখন আমাদের অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিজ তিন নম্বরটি নিয়ে আলোচনা হবে সেটি হচ্ছে প্রিপেইড এক্সপেন্স প্রিপেইড এক্সপেন্স মানে কি যে এক্সপেন্সটা সৃষ্টি হয়নি কিন্তু আমরা টাকা পরিশোধ করে দিয়েছি সেটা বুক করার আগে আমরা যদি ইংরেজিতে বলি এক্সপেন্সেস পেইড ইন ক্যাশ অ্যান্ড রেকর্ডেড এজ অ্যাসেট বিফোর দে আর রি ইউজড অর কনজিউমড prepaid expenses prepaid expenses expenses paid in cash kharosta porishodh hoyeche nagode অ্যান্ড রেকর্ডেড এবং লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এজ এ সেট সম্পদ হিসাবে বিফোর দে আর ইউজড এগুলি ব্যবহার করার পূর্বে অর কনজিউম অথবা ভোগ করার পূর্বে অর্থাৎ এই প্রিপেইড এক্সপেন্স থেকে আমরা একটা জিনিস জানতে পারি সেটা হচ্ছে এখানে খরচ আমার এখনও সৃষ্টি হয়নি খরচ আমি করে ফেলেছি এখন কি করতে হবে খরচটা আমাকে কমাতে হবে খরচ কমালে ক্রেডিট হবে expenses credit expense credit আমি তো টাকা খরচ করে ফেলেছি টাকা তো ফিরে পাচ্ছি না সমস্যা নেই আমি তো সেবা পাবো দ্যাট ইজ আমার অগ্রিম প্রদানের দ্বারা আমি সেবা পাবো অর্থাৎ আমার একটি সম্পদ বাড়বে সম্পদ বাড়লে কি হবে ডেবিট হবে অর্থাৎ প্রিপেইড এক্সপেন্স প্রিপেইড এক্সপেন্স ডেবিট আমরা ইকুয়েশনের মাধ্যমে শিখতে পারি অ্যাসেট প্লাস এক্সপেন্স মাইনাস এখন আসে একটি উদাহরণের মাধ্যমে জিনিসটি জেনে নেই সে স্যালারি পেইড টাকা টেন থাউজেন্ড ইন অ্যাডভান্স অর্থাৎ বেতন আমরা অগ্রিম পরিশোধ করেছি দশ হাজার টাকা তার মানে বেতন বাবদ খরচ এখনও সৃষ্টি হয়নি বেতন নামক খরচটা আমাকে কমাতে হবে খরচ কমালে ক্রেডিট হবে স্যালারি এক্সপেন্স ক্রেডিট এবং টাকা ফেরত পাচ্ছি না সেবা পাবো সেবা যেহেতু পাবো আমাদের একটি সম্পদ বাড়বে সম্পদটি ডেবিট হবে এবং সেই সম্পদটা হবে প্রিপেইড স্যালারি নামক অ্যাসেট বেড়েছে স্যালারি পেইড টাকা টেন থাউজেন্ড অ্যাডভান্স মিস প্রিপেইড স্যালারি ডেবিট স্যালারি এক্সপেন্স ক্রেডিট এখন আমরা জেনে নিব প্রিপেইডের আরেকটি ঘটনা সেটা হচ্ছে প্রিপেইড এক্সপেন্স এক্সপায়ার্ড প্রিপেইড এক্সপেন্স এক্সপায়ার্ড মিন্স সে আমি গত সময় প্রিপেইড এক্সপেন্সটা করেছি এখন সেটা মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে তার মানে কি আমার এই অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ডে একটি এক্সপেন্স সৃষ্টি হয়েছে এক্সপেন্স সৃষ্টি হয়েছে তার মানে কি আমার এক্সপেন্স বেড়েছে এক্সপেন্স বাড়লে এক্সপেন্সটা ডেবিট হবে এক্সপেন্স ডেবিট এক্সপেন্স বেড়েছে আর আরেকটি ঘটনা এখানে সেটা হচ্ছে আমার যে প্রিপেইড এক্সপেন্সটা সম্পদ ছিল সেই সম্পদটা এখন আর থাকবে না সম্পদটা কমে যাবে আর সম্পদ কমলে ক্রেডিট হবে সেই সম্পদটা হবে প্রিপেইড এক্সপেন্স নামে প্রিপেইড এক্সপেন্স অর্থাৎ আমার অ্যাসেট কমেছে উদাহরণ নেই সে প্রিপেইড স্যালারি এক্সপেন্স প্রিপেইড স্যালারি এক্সপেন্স টাকা ওয়ান থাউজেন্ড এক্সপায়ার্ড प्रिपेड सैलारि एक्सपेन्स टा वन थाउजेंड एक्सपायर अर्थात हमारे सैलारि जो अग्रिम छो से मेद उत्तीर्ण हो मेद उत्तीर्ण हमारे खरच सृष्टि खरच सृष्टि हम खरच बाढ़ खरच बाढ़ खरचा डेबिट हो अर्थात सैलारि एक्सपेन्स 
ডেবিট এবং প্রিপেইড স্যালারি নামক আমার অ্যাকাউন্টস রিসিভেবলটা কমে যাবে সম্পদটা কমে যাবে সম্পদটা কমলে কি হবে ক্রেডিট হবে প্রিপেইড স্যালারি এক্সপেন্স প্লাস অ্যাসেট মাইনাস তাহলে প্রিপেইড এক্সপেন্স সংক্রান্ত ঘটনাগুলো আমার শেষ হয়ে গেল বইয়ের যদি আমরা আরো বেশি প্র্যাকটিস করি তাহলে খুব বেশি সহজ হয়ে যাবে এখন আমার চার নম্বর উদাহরণটি হচ্ছে আনার্ড রেভিনিউ আনার্ড মিন্স অনুপার্জিত আর রেভিনিউ মিন্স আয় অনুপার্জিত আয় অনুপার্জিত আয় মানে কি আমরা কাস্টমারের কাছ থেকে টাকা অগ্রিম নিয়েছি কিন্তু এখনও সেবা প্রদান করিনি সেবা আমরা পরবর্তীতে প্রদান করব সেটি হচ্ছে অনুপার্জিত আয় আর অনুপার্জিত আয়টা হচ্ছে আমার অ্যাকাউন্টিংয়ের ভাষায় দায় কারণ সেই টাকাটা আমরা পরবর্তীতে পরিশোধ করব আনার্ড রেভিনিউ অনুপার্জিত আয় ক্যাশ রিসিভড নগদ গ্রহণ করা হয়েছে অ্যান্ড রেকর্ডেড এবং লিপিবদ্ধ করা হয়েছে অ্যাজ লাইবিলিটি দায়ী হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে বিফোর রেভিনিউ ইজ আর্ন আয় উপার্জিত হওয়ার পূর্বেই আয় উপার্জিত হওয়ার পূর্বেই আমরা টাকা গ্রহণ করেছি যেহেতু আমরা টাকা গ্রহণ করেছি এখনও সেবা দেইনি তার মানে কি আমার একটা দায় বেড়েছে দায় বাড়লে কি হয় ক্রেডিট হয় তার মানে আনার্ড আনার্ড রেভিনিউ নামক আমার একটি লাইবিলিটি বেড়েছে আমার দায় বেড়েছে তাছাড়া যেহেতু আমি এখনও সেবা দেইনি আমার আয়ও সৃষ্টি হয়নি অর্থাৎ এই ইসাবকালে আমাকে আয় কমাতে হবে আয় কমালে কি হবে আইটি ডেবিট হবে আর সেই আয়টা হবে সার্ভিস রেভিনিউ নামে সার্ভিস রেভিনিউ অর্থাৎ আয় কমবে আয় কমলে ডেবিট হবে ইনকামটা মাইনাস হবে একটি উদাহরণের মাধ্যমে জিনিসটা আমরা ক্লিয়ার করে নেই সে রিসিভড সে রিসিভ টাকা ওয়ান থাউজেন্ড ফ্রম কাস্টমার্স ফর ফার্দার সার্ভিস ভবিষ্যতে সেবার জন্য আমরা কাস্টমার থেকে এক হাজার টাকা গ্রহণ করেছি টাকা আমরা গ্রহণ করেছি সেবা দেইনি আমরা সেবা দিব আমাদের দায় বেড়েছে সেই দায়টা হবে আনান রেভিনিউ নামক একটি দায় আনান রেভিনিউ ক্রেডিট হবে দায় বাড়ে বেড়েছে আনান রেভিনিউ দায় বেড়েছে ক্রেডিট সেবা আমরা দেইনি সেবা আমরা দিব এই সবকালে সেবা নামক আয় সৃষ্টি হয়নি তাই আমাকে সেবা নামক আয়টা কমাতে হবে সেবা নামক আয়টা কমালে কি হবে আয়টা ডেবিট হবে অর্থাৎ সার্ভিস রেভিনিউ ডেবিট হবে সার্ভিস রেভিনিউ ডেবিট আনান রেভিনিউ ক্রেডিট এখন আমরা আনান রেভিনিউর আরেকটি উদাহরণ জেনে নিব আনান রেভিনিউ আর্ড অর্থাৎ অনুপার্জিত আয় অর্জিত হয়েছে অনুপার্জিত আয় অর্জিত হওয়ার মানে হচ্ছে আমি যে আগে টাকা গ্রহণ করেছিলাম সেবা না দিয়ে এখন আমি সেবা দিয়েছি তাহলে কি দ্বারায় আনান রেভিনিউ আর্ড তার মানে আমি সেবা দিয়ে দিয়েছি আমার সেবা নামক আয় বেড়েছে আয় বাড়লে আইটি ক্রেডিট হবে সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট হবে এবং যেহেতু আমি সেবা দিয়ে দিয়েছি আমার আর কোনো দায়ও থাকবে না আর দায় কমলে ডেবিট হবে আনান রেভিনিউ ডেবিট হবে সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট হবে আনান রেভিনিউ ডেবিট দায় কমবে লাইবিলিটি মাইনাস সার্ভিস রেভিনিউ 
सार्विस रेविन्यू क्रेडिट हो अर्थात आय बढ़े एक उदाहरण माध्यम जेने नहीं आन रेंट रेविन्यू डेबिट रेंट रेभिन्यू क्रेडिट अर्थात आन आन रेंट रेभिन्यू आर्न हम कि रेंट रेभिन्यू नामक आन आन रेंट रेभिन्यू नामक दायटा कम दायटा कम ले डेबिट हो और रेंट रेभिन्यू नामक आर एक आय बाढ़ आय बाढ़ क्रेडिट हो सर हमें प्रत्येक एडजस्टिंग शेष हो ग हमारे चार प्रकार एडजस्टिंग आ चार प्रकार एडजस्टिंग उदाहरण सह जेने निल बर दिखे और इयर कोश्चन जी फलो करते सूंदर भाव एडजस्टिंग शेष हो जाए खूब सहजे एडजस्टिंग मने रखते पर जी क्लसटा खूब मनोज सहकारे देखी मने रखी जदि समस्या है परवर्ती आर क्लसगुली देख थैंक यू